टीबीएन टोटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल बी डी डट कम सुप्रिय दर्शक टीवी एनालिसिस अनुष्ठने अपन के स्वागतम आज के आनंदित कारण आज के संगे पे पचंद एक मानुष के आपनार नाम बला मात्र चिने फिलबेंगे निश्चित जो अपन पचंद मानुष मोहम्मद हाशेम इ ए एम बी ए आई आर एस एनरोल एजेंट ए प्रेसिडेंट एंड सीओ कर्णफुली टैक्स सार्विसेस इंक मोहम्मद हाशेम কেমন আছেন ভালো আছি ধন্যবাদ দেখেন আপনার আপনি আপনি আপনাকে নিয়ে আমরা এই যে কথাগুলো বললাম না এটা কিন্তু ঠিক কারণ আমি আমি দেখেছি যে আপনি প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর দেন খুবই হেসে হেসে প্রত্যেকটা মানুষ বলে যে আপনার কাছে গেলে বা আপনার অফিসে গেলে একটা আন্তরিকতা পায় এটা একটা বড় বিষয় আই ট্রাই মাই বেস্ট রাইট থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ ফর দ্যাট আপনার সফলতার রহস্য এইটা ছাড়া আর কি কি আছে দ্যাটস ট্রু আমি অনেক সময় প্রথম প্রথম যখন অফিস ওপেন করলাম তখন আমাকে যেখানে মানুষ রেফার করে তখন তারা বলতো যে হাশেম ভাইয়ের কাছে যাও ওনার ব্যবহার ভালো আমি কিন্তু বুঝতাম না ব্যবহার ভালো আমি তো রেগুলার ভাবে কথা বলতেছি তাহলে মানুষ কেন কথা বলি তো মেবি তারা আরো বিভিন্ন অফিসে যায় হয়তো কম্পেয়ার করে বাট আমি অলওয়েজ সেম লাইক দ্যাট যেভাবে রেগুলার ভাবে কথা বলি তো সবাই মনে করে যে ওকে হাসি খুশি আর ইজি ভাবে আপনি যদি ইজি না হন ক্লায়েন্টের সাথে তাহলে ওদের আসল কথা ভিতরের কথাগুলো বুঝবেন কিভাবে তো এই জিনিসটা আপনার মাথায় রাখতে হবে সেটাই কারণ আমরা দেখেছি কয়েকটা বিষয় ধরেন একজন মানুষের গোপন বিষয় डर और कि गोपन विषय तरह का मानुषा जाने और कि गोपन विषय तरह एनरोल एजेंट बाहर अपन संगे एक खूब आंतरिकता सम्पर्क तैरि है तो एखे मोटामोटी धरने जैक्सन हाइट बायर्क मैक्सिमाम जरा एन टैक्स फाइल कर तरह मैक्सिमाम आपनर क्लायेंट शुरू हो সো এপ্রিলের পনেরো তারিখ এটা হচ্ছে বুধবার এই জন্য আপনার স্যাটারডে নাই সানডে নাই কিন্তু এই জন্য আর এক্সটেন্ড করা হবে না পনেরো তারিখ হচ্ছে লাস্ট ডেট আচ্ছা পনেরো তারিখ সাতাইশ তারিখে জানুয়ারি শুরু হবে আর হচ্ছে পনেরো তারিখে এপ্রিল পনেরো তারিখ শেষ হবে আচ্ছা তাহলে ডেড লাইন হচ্ছে এপ্রিলের পনেরো তারিখ এপ্রিল পনেরো যদি কেউ এর মধ্যে করতে না পারে তাহলে কি এরপর এর মধ্যে যদি কেউ করতে না পারে তাহলে তারা সিক্স মান্থের এক্সটেনশান করতে পারে সিক্স মান্থের এখানে আরেকটা কথা বলে রাখি এক্সটেনশান মেইন আপনার কোনো পেপার মিস হয়েছে বা আপনি টেন নাইনটিন একটা পান নাই অথবা আপনার কে ওয়ান আসে নাই অথবা আপনার বিজনেস থেকে একটা পেপার আসে নাই ডাব্লিউ টু তিনটা আসছে আর একটা আসে নাই এইসব কারণে যদি আপনি অন টাইমে করতে না পারেন তাহলে আপনি ট্যাক্স রিটার্নটা করতে হবে এই সিক্স মান্থের মধ্যে হলে অক্টোবর ফিফটিনের মধ্যে করতে হবে বাট ইটস নট ফর দ্যাট আপনি এক্সটেন্ড করলেন ব্যালেন্স ডিউকে লাস্টলে আপনি যদি ব্যালেন্স ডিউ থাকে আপনার ব্যালেন্স ডিউ মিনি আপনি যদি ট্যাক্স ফাইল করার পর যদি আপনি মোর দ্যান ওয়ান থাউজেন্ড ডলার আপনি ও হয়ে থাকেন সেটা কিন্তু এই প্লিফোন থেকে দিয়ে দিতে হবে আচ্ছা সো আপনি যখন এক্সটেনশন করেন আপনি লেস দ্যান ওয়ান থাউজেন্ড ডলার ব্যালেন্স রাখার চেষ্টা করবেন যাতে করে ফেলানটি না আসে কারণ এখানে দু তিনটা যদি ফ্লাট আছে আপনি যদি অন টাইমে না করেন একটা হচ্ছে ফেলার টু ফাইল ফেলানটি আর একটা হচ্ছে ফেলার টু ফে ফেলানটি আর একটা হচ্ছে যদি ইস্টিমেট ট্যাক্স পে না করেন তাহলে ফেলার টু ইস্টিমেট ট্যাক্স ফেলানটি এই জন্য আপনি টাইমগুলো মেনটেন করতে হবে যেন অন টাইমে ট্যাক্স রিটার্নটা করা হয় সুপ্রিয় দর্শক তাহলে বুঝতে পারছেন আমাদের আজকে আলোচনার বিষয়ে ট্যাক্স এবং ট্যাক্স রিটার্ন আমাদের নাম্বার সিক্স ফোর সরাসরি আপনার কথা বলতে পারেন মোহাম্মদ এম এ হাশেম সাহেবের সঙ্গে আমরা ট্যাক্স এবং ট্যাক্স রিটার্ন নিয়ে কথা বলবো কারণ ট্যাক্স সিজন শুরু হয়ে যাচ্ছে ফেসবুকে যারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে চান তারা টিভি এন টোয়েন্টি ফোর লিখে সার্চ দিলে অনুষ্ঠানটি সরাসরি দেখতে পাবেন সেখানে প্রশ্ন করলে আমরা নেওয়ার চেষ্টা করব আমাদের ফোনে যাওয়ার আগে কয়েকটা বিষয় আপনার কাছ থেকে একটু সংক্ষেপে দ্রুত জেনে নিতে চাই ধরেন এই বছর নতুন কি কি আসছে এই বছর নতুন যেটা বেশিরভাগ মেজর চেঞ্জ হয়েছিল টু থাউজেন্ড এইটিনের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের যেটা ট্যাক্স কার্ড অ্যান্ড জব ট্যাক্স সো সেটা একটু একটু আপডেট হয়েছে এই বছর তো ওখানের আপডেট দৌড়ে আমরা একটু নতুন যেটা হচ্ছে এই বছরে সেটা হচ্ছে এক নম্বর হচ্ছে যেটা ফেনাল্টি ছিল আপনার যাদের হেলথ ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের এই ফেনাল্টি তার থাকবে না ফেলানটিতে থাকবে না 
সো এটা হচ্ছে গুড নিউজ আগে যেটা ছিল যে ইন্স্যুরেন্স থাকতেই হতো ইন্টারেস্ট থাকতেই হতো যদি না থাকে তাহলে ইন্ডিভিজুয়াল জন্য সিক্স ডলার পার পারসন আবার আবার যদি ইনকাম বেশি হয়ে যায় ফাইলিং ট্রাস্ট হলের উপর টু পয়েন্ট ছিল সো সেটা এবছর থাকবে না আরেকটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশান একটু বেড়েছে যেমন সিঙ্গেল ছিল টুয়েলভ থাউজেন্ড এবছর সেটা হবে টুয়েলভ মেরিট ফাইলিং জয়েন হলে টোয়েন্টি হবে হেড অফ হাউস হচ্ছে এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশান তারপর রয়েছে আপনার যেটা একটা নতুন হচ্ছে সেটা গত বছর ছিল না সেটা হচ্ছে যারা স্কুলে টিউশন পে করেছে সো টিউশন পে করার জন্য আপনার দুই তিনটা ক্রেডিট রয়েছে একটা হচ্ছে আমেরিকান অপরচুনিটি ক্রেডিট সেটা গত বছর ছিল আড়াই হাজার টাকা আপনি ম্যাক্সিমাম ক্রেডিট নিতে পারবেন কলেজে যান তাহলে যদি টিউশন পে করেন ডাইরেক্টলি ইনস্টিটিউটে সেক্ষেত্রে আপনার সেখানে ক্রেডিট ছিল আপনার আমেরিকান অপরচুনিটি ক্রেডিট টোয়েন্টি ফাইভ হান্ড্রেড ডলার সেখান থেকে ফোর্টি পার্সেন্ট হচ্ছে রিফান্ডেবল ক্রেডিট আপনার ট্যাক্স থাকুক আর না থাকুক আপনি এক হাজার টাকা ফেরত পেতেন হ্যাঁ তারপর রয়েছে আপনি যদি আমেরিকান অপরচুনিটির জন্য কোয়ালিফাই না হন তাহলে ছিল লাইফ টাইম লার্নিং ক্রেডিট এটা টু থাউজেন্ড ডলার এ দুইটা ক্রেডিট ছিল কিন্তু কোনটা ছিল না কে যদি এই দুটোটাই নাই নেয় বা টিউশন ডিডাকশান যেটা এটা কিন্তু টু থাউজেন্ড ইন হয়ে গিয়েছিল কংগ্রেস রিসেন্টলি এটা এক্সটেন্ড করেছে এক্সটেন্ড করার কারণে টোয়েন্টি টোয়েন্টি পর্যন্ত থাকবে তো সুতরাং টোয়েন্টি নাইনে এটা আপনি নিতে পারবে সেটা হচ্ছে ফোর থাউজেন্ড ডলার ডিডাকশান এটা কিন্তু লাস্ট ইয়ারে কেউ নিতে পারে নাই আচ্ছা এটা নতুন এই বছরের জন্য যারা স্কুলে যায় কলেজে যায় তাদের জন্য এটা স্কুলে স্কুল বলতে আমরা এখানে কলেজ রাইট সেক্ষেত্রে এটা ডিডাকশান নিতে পারবে এখন কোয়েশন হচ্ছে যেহেতু টু থাউজেন্ড সেভেনটিনে এটা এক্সটেন্ড ক্লোজ ছিল এবং এক্সটেন্ড করে টোয়েন্টি টোয়েন্টি পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল তাহলে মধ্যখানে যারা পায় নাই টোয়েন্টি টু তাদেরকে ওই এটা টোয়েন্টি টোয়েন্টি এক্সটেন্ড করেছে তাহলে দ্য কুড বি দ্য ক্যান ডু দ্য অ্যামেন্ডেড রিটার্ন কে যদি ডিডাকশানটা নিতে চায় তারা অ্যামেন্ডেড রিটার্ন করে এটা আবার ব্যাক পেতে পারে নাইস নাইস আপনার যেমন ফোনে বেশ কয়েকজন অপেক্ষা করছেন আমরা একটু ফোন নিতে পারি হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন बारो बस जीरोके बारो बचर ए चौदो बचर बाच्चार सो स्टील सेवेंटिन नीचे सो तीनटार उन्नी या पा चाइल एडिशनल चाइल्ड टैक्स क्रेडिट जी सो एक तीन जिस उठोल जो है तपर हमारे आर्न इनकाम क्रेडिट जो है तपर आपनर एडिशनल चाइल्ड टैक्स जो एग्लो सब आपनर रिफांड पा सो एतगुल रिफांड इकान फेडरल थे अल्सो यू कैन गेट दा फ्रम द स्टेट बुझे रिटार्न पाँच खूब जरूरी ये अपना टैक्स फाइल करा उचित हाशिम भाई उन्हें क्लस स्टूडेंट देखें प्राय बोलें टैक्स फाइल सब समय निजे करते मैं टैक्स देवर जो करते हैं माझे माझे फिर तो अदारवईज आनी क्योंकि पाँगा एक फोन नहीं चाहिए हेलो क्या आज हमारे संगे फोने अपना नाम পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো আমি নাইমা বলছি কুইন থেকে জি আচ্ছা আমার প্রশ্নটা হচ্ছে কি আমার আমাদের ইনকাম যদি মাহাজ বিল ওয়েস্ট মিলে 80000 এর উপরে হয় 
डिपेंडेंटे क्षेत्रा आईनजीवी शेष कर मेरिट हन से क्षेत्र फाइलिंग सब समय मेरिट फाइलिंग जयंटलि और मेरिट फाइलिंग सेपारेटलिंगल सिंगल थकबेना जिसमें सब समय वाइफ कख डिपेन्डेंट है ना अपनी डिपेन्डेंट घरे देखें अपनी सब समय अपनर बाच्चा रही है अपना अपनर पैरेंट रही है अपना भाई भाई ब्रदार सिसटर एगल थे नट स्पाउस स्पाउस कख डिपेन्डेंट है ना तो क्षेत्र में डिपेन्डेंट बसबें ना अपनी अपनी यू कैन फाइल मेरिट फाइलिंग जयंटलि स्कूज मी जयंटलि जेनेसपेन्टर कारो जो डब्ल्यू टू थे तेज़ डब्ल्यू टू गाँव नहीं आसते हैं सब क्यों जो टेन नाइनटी नाइन तेज़ टेन नाइनटी नाइन स्पेशलि जरा सेल्फ एमप्लय तर कागजपत्र एक बेची रखते हैं तेज़ टोटाल ग्रोथ सिसी जत जगह क्ज कर सबग आनते हैं प्लस तेज़ जो एक्सपेन्स रही है बजनेस रिलेटेड नट लाइक पार्सोनल विजनेस रिलेटेड जतगुल एक्सपेन्स आज है तेज़ एगू एक साथ आनते हैं जाते इनकाम एक्सपेन्स ठीक रेखे एक्ट टैक्स रिटार्न करते अच्छा अच्छा धरें एन बजनेस एक्सपेन्सर मध्य क्यों पड़े धरने ये जो जगह एक गेट टूगेदार है से बजनेस पार्पासे तरह पेचने आप्यायन करे तेल से बजनेस एक्सपेन्स है ना वो भी अपनी जो मिल्स एंड एंटारटेनमेंटर बेपारे ये क्योंकि नतून लते आते ब्लक कर दिए तब मैक्सिमाम आई बिलिव टोटी फाइव डलार कर ये अपनी नीते पर जी अपनी अपनी इमप्लय के मीटिंग मध्यमे को दिए थे मैक्सिमाम नट दैट विषय बजनेस एक्सपेन्स आ डिपेंड कर नेचार अफ बजनेस अपनी व्हाट खैंड अफ बजनेस इज सो लेट्स से आनी आनी जो मन ग्रोसारि करें से क्षेत्र में आप रेंट आसते इटिलिटी विल आसते मन कर इमप्लयी सैलारी जो पेरोल आर पेरोल टैक्स हाँ अपनर कस्ट अफ गुड सोल जो माल क्यों तो आनी जो आर मन करें कमिटी बसिभाग टेक्सि अपारेटर हाँ सो टेक्सि अपारेटर जो है तर मन हम लीज आसे हाँ तर गैस तरह कार वाश टोल पार्किंग एम टी ए 
ট্যাক্স যদি তারা দিয়ে থাকে সেল ট্যাক্স যদি দিয়ে থাকে এগুলো তারা এক্সপ্লেন করতে পারবে ঠিক আছে আর এখানে যদি তাদের ইউটিলিটি ইউজ হয় না তাহলে সুতরাং আমাদের এই জন্য দেখতে হবে ন্যাচার অফ বিজনেস কোন ধরনের বিজনেস তারা সেটার উপর ভিত্তি করে আপনি ডিডাকশানটা নেবেন জি রঞ্জন রানু লিখেছেন আই হ্যাভ ওয়ান বেবি বাট দিস ইয়ার আমার ইনকাম ছিল সিক্সটি থাউজেন্ড তো আমার কীরকম ফাইলিং হতে পারে বা কেমন হতে পারে ওয়ান বেবি সিক্সটি থাউজেন্ড এখন আমরা জানতেছি না ওনার কি মেরিট ফাইলিং জয়েন্ট হবে কি মানে হাজব্যান্ড আছে কিনা অথবা যদি হাজব্যান্ড না থাকে ডিপেন্ডেন্ট বাচ্চা যদি ওনার সাথে থাকে তাহলে উনি হেড অফ হাউসের হিসাবে ট্যাক্স রিটার্ন করতে পারে কিন্তু সেক্ষেত্রে মোর দেন এখানে হেড অফ হাউসের একটা রুল হচ্ছে মোর দেন আপনি ফিফটি পারসেন্ট এক্সপেন্স আপনাকে ইয়া করতে হবে আপনাকে এক্সপেন্স করতে হবে তাহলে সে হেড অফ হাউসের হবে হাউসের হলে সো আপনি এটা ডিপেন্ড হিসাবে ইয়া করতে পারেন তো আপনি চাইল্ড ট্যাক্স রেট ইআইসি পাবে না চাইল্ড ট্যাক্স রেট টু থাউজেন্ড ডলার এখানে আসবে আচ্ছা ওকে আমরা যদি এখন বলা হয় যে আপনার এই যে ডাব্লিউ টু টেন নাইনটি নাইন এটা কেউ যদি ফাইল করার পর যদি দেখে যে সে কিছু কাজ বা কাগজ বাদ পড়েছে তখন করণীয় কি তখন যদি ডাব্লিউ টু টেন নাইনটি নাইন যদি বাদ পড়ে যায় তাহলে তাকে এটা অ্যামেন্ডমেন্ট করতে হবে সো সেটা যদি আবার আছে কারণ আপনার সব ইনকাম আমরা সবসময় বলি আপনার সব ইনকাম রিপোর্ট করতে হবে আচ্ছা ইভেন একটা যদি ডাব্লিউ টু যদি এটা মিস হয়ে যায় সো ইউ হ্যাভ টু ডু দ্য অ্যামেন্ডমেন্ট আপনি যদি এটা না করেন অ্যামেন্ডমেন্ট এটা না করেন তাহলে কি হবে আপনার এক বছর দুই বছর পরে যখন আইআরএস দেখবে ইউ ডিড নট রিপোর্ট দ্য অল দ্য ইনকাম তখন তারা সিপি টু থাউজেন্ড একটা এই চিঠি পাঠাবে ওনাকে প্রপোজ করা হবে যে তুমি এটা সাবমিট করা নাই বেসড অন এটার উপর ভিত্তি করে আমরা অ্যাড করে দিলাম অ্যাড করে তোমাকে এত টাকা পে করতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কী দিচ্ছেন যে দুই বছর পরে যে আপনি টাকা দিচ্ছেন এটার জন্য আপনি ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ফ্যানার্টি দুইটা অ্যাড হয়ে গেল তো এই জন্য আপনি যদি মনে করেন ডাব্লিউ টু আরেকটা চলে আসছে আপনি ভেরি অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল আপনি অ্যামেন্ডমেন্ট করে করে ফেলতে পারেন রাইট এটাই বেটার জি আমরা একটু ফোনে যেতে চাই আমাদের সঙ্গে ফোনে আরও বেশ কয়েকজন আছেন হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো জি শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনি আপনার প্রশ্নটি বলুন জি জি স্পষ্ট হ্যাঁ বলুন আচ্ছা আমি টিপু বলছি নিউইয়র্ক থেকে জি বলুন আমার দুটো প্রশ্ন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা হাজব্যান্ড ওয়াইফ তা হাজব্যান্ড ওয়াইফ একসাথে ফাইল করার সুবিধা অসুবিধা কি অথবা সেপারেট ফাইল করার সুবিধা অসুবিধা কি এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে আমার এক সন্তান আছে সে কলেজ স্টুডেন্ট এবং সে যে সেটিকে পাবে এবং সে যে টিউশন ফি দিতে সেটার জন্য কি তার কোনো প্রয়োগশ করতে হবে না অ্যাজ পার শু অফ দি হিজ দ্য স্টুডেন্ট অফ দ্য কলেজ আপনার কি বাচ্চা আপনার হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজনের জন্য ইনকাম আছে না আপনার দুজনে কি ইনকাম আছে ওনাকে প্রশ্ন করতে গেলে সময় অনেক চলে যায় কারণ যে উনি টেলিভিশন দেখতে শুনছেন রাইট 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 এটা হাজবেন্ড ওয়াইফ জি বাবা হ্যাঁ আছে দুজনে ইনকাম আছে আর দুজনে ইনকাম আছে আচ্ছা ঠিক আছে थैंक यू আপনার হাজবেন্ড ওয়াইফ যদি দুজনের ইনকাম থাকে তাহলে আপনি আমি জানি না আপনাদের ইনকাম কত হবে তবে ব্যাস্ট হচ্ছে মেরিট ফাইলিং জয়েন করা সো মেরিট ফাইলিং জয়েন করলে আপনার বেনিফিটটা বেশি আর আপনার যদি ওয়াইফ কিংবা হাজব্যান্ড যদি আপনার একসাথে করতে না চান তাহলে আপনার আল্টারনেট হচ্ছে মেরিট ফাইলিং সেপারেটলি এখানে মেরিট ফাইলিং সেপারেটলির ক্ষেত্রে আপনার অনেকগুলো প্রবলেম হয় সেটা হচ্ছে আপনি অনেকগুলো ক্রেডিট ক্যালকুলেশন হবে না যেমন মনে করেন আপনি ইভেন বাচ্চা আছে তাহলে বাচ্চা যদি তাকে আর ইনকাম ক্রেডিটটা ক্যালকুলেশন করবে না সো আপনি যদি ইনকাম থাকে এবং আলাদা করে মেড ফাইন সেপারেট করেন তাহলে আর ইনকাম ক্রেডিট পাওয়া যাবে না আবার এডুকেশন ক্রেডিটটা পাওয়া যাবে না এই ধরনের অনেকগুলো ক্রেডিট মেড ফাইন সেপারেটি করলে আসবে না এই জন্য আমরা সাজেস্ট করি আপনি মেরিট ফাইলিং জয়েন করবেন এইটা আর একটা অনেক সময় দেখা যায় আমরা যেটা আমাদের কমিটির মধ্যে দেখি যে হাজব্যান্ড ইনকাম বেশি আর ওয়াইফের ইনকাম কম তখন ওয়াইফ বলে যে আমি তোমার সাথে করব না আমি মেরিট ফাইলিং সেপারেটি করবো রাইট বা সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি ওয়াইফ যদি একদিকে বেনিফিট হয় কিন্তু হাজব্যান্ড কিন্তু আবার ট্যাক্স বেশি তো হচ্ছে আলটারনেটলি জয়েন্টলি হলে সত্য পথে থাকতেন এবং বেটার রেজাল্ট পাওয়া যেত জি আমরা একটা ফোন নিতে চাই হ্যাঁ হ্যালো কি আছে 
আমার ওয়াইফ মাস্টার্সের জন্য উনি জব করছেন না আমার একজন বেবি আছে তো সিক্সটি ফাইভ থাউজেন্ডের মধ্যে আমি কত পেতে পারি গেল একটা দুই নম্বর প্রশ্ন হলো আমি বাংলাদেশে গিয়েছিলাম কিছুদিন আগে আমি কি টিকিটের প্রাইসটা এখানে ধরতে পারবো কি না প্লাস আমার ওয়াইফ মাস্টার্সের জন্য টিউশন ফি দিয়েছেন তিন হাজার ডলার ওইটা কি এখান থেকে আমি ডিডাক্ট করতে পারবো কি না প্লাস আমরা কিছু নেকলেস কিনেছিলাম আপনি প্রথম প্রশ্ন ছিল আমি কত টাকা পাবো সেই ক্ষেত্রে থেকে আপনার যদি বাড়ি আদার কিছু না থাকে আপনি টোয়েন্টি মাইনাস হবে ডাইরেক্টলি বাকিটুকু ট্যাক্স হবে ইনকাম হবে এখন আপনি যদি সেখানে যদি ট্যাক্স বেশি দিয়ে থাকেন সেটা ফেরত আসবে তার মধ্যে কিছু অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে যেটা আপনি বলছেন থ্রি থাউজেন্ড ডলার আপনি টিউশন পে করেছেন কলেজে যেহেতু মাস্টার্স করতেছে এখানে কিন্তু আমেরিকান অপরচুনিটি ক্রেডিট পাবেন না আপনি পাবেন লাইফ টাইম লার্নিং ক্রেডিট অর আপনি টিউশন ফি ডিডাকশানটা নিতে পারেন ডিডাকশান নিলে আপনার স্টেট এবং ফেডারেলি আপনার ট্যাক্স অফ ইনকাম কমবে ট্যাক্সটা কম আসবে তবে আপনি ইচ্ছা করলে এই থ্রি থাউজেন্ডের উপর ডিপেন্ডস করবে আপনি যদি লাইফ টাইম লার্নিং ক্রেডিটটা নিতে পারেন এটা আপনি ক্যালকুলেশন যেটা আপনার ভালো হবে সেটা আমরা করতে পারবো টিউশন ফি এই লাইফ টাইম লার্নিং ক্রেডিট আর টিউশন ফি ডিডাকশান এই দুইটার থেকে একটা নিতে পারবেন তবে ডাবল নিতে পারবেন না এটা একটু বলে রাখি আপনি ইচ্ছা করলে এই মেরিকান লাইফ টাইম লার্নিং ক্রেডিট নিচ্ছেন আবার টিউশন ফি এই দুইটা একসাথে করা যাবে না একটা নিতে হবে আর ওনার কি বেবি ছিল মনে হয় একটা এটার জন্য আপনি যেহেতু সিক্সটি ফাইভ থাউজেন্ড আমরা টু থাউজেন্ড ডলার আপনার যদি সতেরো বছর নিচে হয় চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট পাবে ফুল পাবে টু থাউজেন্ড ডলার এটা যেহেতু ট্যাক্সেবল ইনকাম ওনার বেশি রয়েছে অ্যান্ড সেকেন্ডলি বাংলাদেশে যদি যান আপনি সেটা যদি পার্সোনাল হয় এটা কোনোভাবে আপনার ট্যাক্স এটা নেই আসবে না আর গোল্ড যেটা বলতেছেন সেটাও কিন্তু আপনার পার্সোনাল কোনো কিছু এগুলো আসবে না আনলাইজ যদি এই এটা যদি বিজনেস পারপাসে হয় সেটা আরেকটা রিটার্নের মধ্যে আসবে আপনার বেসিস হিসাবে যোগ হবে আপনি এখানে প্রফিট হলে এটা আপনি হিসাবে আপনাকে যেমন মনে করেন আমরা যে বিটকয়েনের কথা বলতেছি এটা এই জিনিসগুলো আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এটা কিন্তু আইআরএস কন্টিনিউ ওয়ার্নিং দিয়ে যাচ্ছে যে তোমরা যারা বিটকয়েন কেনা বেচা করো তাদেরকে যেন তারা যেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটা রিপোর্ট করে আচ্ছা আপনি যদি রিপোর্ট না করেন তাহলে তারা চিঠি পাঠাবে এবং আপনার ক্যাপিটাল গেইনের উপর যে ট্যাক্সটা এটা ইন্টারনেট দিতে হবে আরও কিছু কিছু ছোট ছোট কোম্পানি আছে যেটা ধরেন আপনার কিছু চেইন মার্কেটিং করে থাকে তাদেরও একই সাথে রিপোর্ট করতে হবে না যে ওই যে তার কাছ থেকে সে কিছু প্রোডাক্ট কিনছে তার কাছ থেকে আরও কিছু কিনছে দেখলাম যে তাদের চেইন মার্কেটিং এর জন্য আমরা বলি বুক রেকর্ডটা আপনার মাস দরকার তো আপনি কত টাকা গ্রোস ইনকাম করলাম সারা বছরে আবার আপনার করতে করতে কি আপনি কি কিনেছেন এগুলো হচ্ছে আপনার কস্ট সো এগুলো বাদ দেবেন পাশাপাশি আপনার অপারেটিং যে এই বিলগুলো আছে অপারেটিংয়ের যে এক্সপেন্সগুলো আছে এগুলো আপনি বাদ দেবেন তারপর আপনি ন্যাট আসবেন ন্যাটের উপরে আপনার যদি এখন ডিফেন্স করে আপনি এটা কি সোল প্রপার্টিশিপ না পার্টনারশিপ না এল এল সি না সি কর্পোরেশন তো সেই সেটার উপর ভিত্তি করে আপনার ট্যাক্সটা দিতে হবে নাইস নাইস আমি অনেকে ফেসবুকে যুক্ত হয়েছেন আরও অনেকে আমাদের সঙ্গে ফোনে আছেন আমরা ফোনগুলো নিব তার আগে একটা বিরতিতে যেতে চাই সুপ্রিয় দর্শক আমরা কথা বলছিলাম মোহাম্মদ হাসিম সাহেবের সঙ্গে এনরোল এজেন্ট এবং এম বিএ আইআরএস এনরোল এজেন্ট এবং তিনি একই সঙ্গে প্রেসিডেন্ট সিইও কর্ণফুলি ট্যাক্স সার্ভিসেস ইনক আমরা যাচ্ছি বিরতিতে ফিরে এসে কথা বলবো আমাদের অতিথির সঙ্গে যাচ্ছি বিরতিতে টিভিন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন সেভেন ওয়ান এইট ট্রিপল সেভেন সিক্স ডবল ফাইভ সিক্স লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট টোটাল ক্যাবেল বিডি ডট কম সুপ্রিয় দর্শক টিভি অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে আবারও স্বাগত আমরা কথা বলছিলাম আমাদের প্রিয় মানুষ মোহাম্মদ হাসিম সাহেবের সঙ্গে মোহাম্মদ হাসিম ই এ এম বি এ আইরএস এনরোল এজেন্ট প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড সিইও কর্ণফুলি ট্যাক্স সার্ভিসেস ইনক আমরা বিরতিতে যাওয়ার আগে বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি এবং ট্যাক্স রিলেটেড আমরা আপনাদের আরও প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই আমাদের সরাসরি কথা বলার একটা নাম্বার আছে সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট আপনারা এই নাম্বারে ফোন করলে আর সরাসরি প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যেতে পারেন আবার পাশাপাশি ফেসবুকে টিভি এন টোয়েন্টি ফোর লিখে সার্চ দিলে সেখানেও আপনি এই প্রশ্নের উত্তর পেতে পারেন একটা প্রশ্ন আমরা বলতে চাই শুরুতে ফেসবুক থেকে একজন লিখেছেন আমার পরিচয় গোপন রাখতে চাই একজন ধরা যাক একজন দম্পতির বড় সন্তানের বয়স হচ্ছে উনিশ সে বাবা মায়ের সাথে থাকে বাবা মা একসাথে ট্যাক্স ফাইল করেন তাদের ইনকাম যদি হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলারের মতো হয় এক্ষেত্রে বড় সন্তানের ট্যাক্সও কি একই সাথে সাবমিট করবেন উল্লেখ্য এই দম্পতির তেরো এবং ছয় বয়সী আরও দুই সন্তান আছেন ওনারা কি চাইল্ড ক্রেডিট পাবেন 
डिपेन्डेंट थ एज ए चाइल्ड हिसाब जेहेतु तरह फाइनसियल एटर टैक्स दरकार होते तो नाइनटीन इयार्स और जो फाइव हंड्रेड डलार आपनर क्रेडिट पा बाट से आकटा टैक्स रिटार्न कर एज ए डिफेन्डेंट कार से तो हम पैरेंट डिपेन्डेंट एंड पशापाशी से आलदा फाइल कर एज ए डिपेन्डेंट अनुसारे ओके ठीक है दुईटा टैक्स रिटार्न और जो लिखे शेख मौसुमी तीन लिखे हैं इनकाम सेवेंटी थाउजेंड डलार टू डिपेन्डेंट फोरटीन इयार्स एंड सेवेन इयार्स वाइफ With wife joint tax, how much credit back? Right. How problem? much credit back? Yeah. Seventy thousand to the income hoy. Tell definitely EIC pabe na. EIC okay. earn income ke tax ke liye jeta the low income hai juno. Yeah. Ita uta pabe na. Uh, jeta dui baat cha chhutte baat chhutte shothro baat chhutte yeah. seven years. Ita shothro baat chhutte chhe. Tale ekani two thousand two thousand kore uh, ora full pabe. Yeah. Full full four thousand dollar hmm. credit pabe. So jude apni calculation kore seventy thousand minus twenty four thousand. Yeah. Baaki tu kuchh taxable income. Yeah. Tax ko to arbe shita plus ekani the ki four thousand dollar minus sabi tax the ki abar jide offset hoye jabe arki. Then unar jee W two the dia se it kuri ten percent fifteen percent whatever ita thami dekh. चाइल्डल रयल्टी मेरिटल क्षेत्र कथा रिटार्न चेक चले 
right eta ki ashole possible right right ei point ta ektu baloi bolechen so first of all jodi refund take ene seta hocche refund anticipate loan ekta ar ta hocche refund anticipate check second one koren apni amar kache aslen apnar tax return korar pore amar fee holo 200 dollars so that's my fee apni ekhon bollen je hashim bhai i have no money at this moment out of pocket theke ami ekhon dite parbo na tale amader jara onek practitioner ache tara kintu bank product royeche tader so tara ki kore okay tomar pocket theke dite hobe na 200 dollar amar fee plus 35 dollar jehetu apnar pocket theke dicchen na bank theke ami age process kore nibo so processing fee 35 dollar so apnar refund theke ami katbo 200 plus 35 jodi apni agree hon tahole ami seta apnar refund theke katte parbo আচ্ছা তাহলে আপনার কি দাঁড়াচ্ছে আপনার রিফান্ড ফর এক্সাম্পল ফোর থাউজেন্ড ডলার এখান থেকে আমি টু টু হান্ড্রেড থার্টি ফাইভ ডলার নিয়ে নিব টু হান্ড্রেড ডলার আমি পাবো পঁয়ত্রিশ টাকা থার্টি ফাইভ ডলার এটা ব্যাংকে চলে যাবে আর বাকি টাকাটুকু আপনার অ্যাকাউন্টে চলে যাচ্ছে গ্রেড এটা ঠিক আছে বাট অনেকে ধারণা হচ্ছে যে যে রিফান্ড থেকে যখন চেকটা মানে আপনার ফিটা কেটে না হয় অনেকে নাম্বারটা বেশি বাড়ে আপনাকে বলা হচ্ছে টু হান্ড্রেড ডলার কিন্তু কেটে না হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড সিক্স হান্ড্রেড সামথিং সেই জন্য আপনি যখন সাইন করবেন মেক শিওর ইউ সাইনিং দ্য রাইট নাম্বার রাইট ফর্ম রাইট এটা একটা আর এটা হচ্ছে রিফান্ড অ্যান্টিসিপেট চেক আর এটা হচ্ছে রিফান্ড অ্যান্টিসিপেট লোন আই রেস কন্টিনিউ বলতেছে আমরা টেন থেকে টুয়েলভ পর ফিফটিন ডেজের মধ্যে রিফান্ড ইস্যু করে ডাইরেক্ট ডিপোজিট করতে পারি টেন ডেজের মধ্যে হ্যাঁ নট টু ডেজে কিন্তু আপনি আই রেস পারবে না ওরা এটা এটা দিবে না কারণ এটা ভ্যারি ভ্যারিফিকেশান দরকার আছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি রিফান্ড অ্যান্টিসিপেট লোনটা লো আপনার রিফান্ডের এগেনস্টে আপনার লোন নিয়ে নিচ্ছেন আপনি ইমিডিয়েটলি আপনার এই চেকটা ইস্যু করে দিয়ে দিচ্ছেন আপনাকে উইথিন টোয়েন্টি ফোর থেকে ফোর্টি এইট মধ্যে আর আপনার রিফান্ড যে টাকাটা আছে ওইটা ওই আপনার ওরা নিয়ে নিচ্ছে ঠিক আছে ব্যাংক নিয়ে নিচ্ছে পরে আর কি কারণ ব্যাংক আপনাকে আগে দিয়ে দিচ্ছে এই জন্য ওরা একটা ইন্টারেস্ট এই আপনি টেন ডেজ যে আগে আপনি যে রিফান্ডটা নিচ্ছেন সেক্ষেত্রে একটা লেস নাইনটিন পয়েন্ট নাইন পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট রেট অথবা টোয়েন্টি পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট রেট ইন্টারেস্ট রেটটা দিতে হবে প্লাস আপনার ফিটা দিতে হবে রাইট কিন্তু অনেক সময় অনেক সময় ক্লায়েন্ট বলে থাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের কমিটি যেগুলো কম হয় বাট এইচ এনআর ব্লক তারপরে আপনার জ্যাকসন হিট ওরা বড় বড় কোম্পানিগুলো এগুলো করে কারণ ওদের ফিটা বেশি ফোর হান্ড্রেড ডলার যদি আপনার ট্যাক্স প্রিপারেশন ফি আছে আই 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 হ্যাভ নো মানি ইন মাই পকেট অ্যাট দিস মোমেন্ট ঠিক আউট ফ্রম মাই রিফান্ড কোম্পানির সাথে আপনার যোগাযোগ করতে পারে আর একটা রিইস্যু করার জন্য এরপরে অনেক সময় দেখা যায় কোম্পানি বন্ধ হয়ে গেছে এই আপনার পাওয়া যাচ্ছে না কোম্পানিকে তো সেক্ষেত্রে আপনার আরও মাস দুই তিন মাস অপেক্ষা করে আইআরএসের কাছে একটা কাপি থাকে যদি সাবমিট হয় এটা সোর্স সিকিউরিটির সাথে সাবমিট হয় এটা আইআরএসের কাছে একটা কাপি থাকে ওখান থেকে নেওয়া যেতে পারে আচ্ছা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করলাম আশা করি আপনাকে আমরা এই সপ্তাহে আরও পাবো কারণ এখন আপনাকেই দরকার খুঁজছে আমেরিকার বাঙালিরা থ্যাংক ইউ সুপ্রিয় দর্শক আমাদের আজকে আলোচনা এই পর্যন্তই আপনার ট্যাক্স ফাইল করার জন্য যা যা প্রস্তুতি দরকার এখনই শুরু করে দেন এবং আমরা মনে করি শেষ দিকে না যে শুরু থেকে শুরু করাই ভালো আর অভিজ্ঞ যারা আছেন তাদের কাছে যাওয়াই ভালো ভালো থাকবেন সবাই আবার দেখা হবে टीबीएन टोटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल विडी डट कम